Eh, el hotel viene trabajando más o menos alrededor de unos 15 años con el Colegio Cambridge, eh, sin ninguna novedad y sin ningún problema, lo que habla muy bien de la seguridad que hemos venido manejando y la experiencia que tenemos en este tipo de grupos y de personas. Eh, nosotros eh, decidimos, digamos que de una u otra forma, esperar el comunicado que iba a emitir el Colegio Cambridge, pero pues en vista de que se juzga el hotel y la seguridad, eh, nosotros decimos que efectivamente pues tenemos nuestra versión de los hechos, que es una versión muy similar en realidad, pero donde el hotel eh, a las cuatro y media de la mañana eh, recibe una información por parte de uno de los docentes que indica que se cometió un acto abusivo por parte de un tipo que se encontró en el pasillo que parecía, según la información que el profesor brinda, que estaba abriendo las habitaciones, que el tipo apaga eh, los televisores de los niños, eh, que no encuentra la habitación, el profesor aparentemente le indica dónde está ubicada su habitación, el señor se dirige a su habitación y el profesor se dirige eh, a donde la profesora que está alojada en el segundo piso a pedirle que por favor eh, haga una revisión más exhaustiva eh, de los niños para verificar el estado y la condición de cada uno. Bueno, cuando se da esta revisión, ¿cómo llega esa alerta? Bueno, eh, aparentemente lo que el profesor nos informa es que encuentran una niña que está alarmada diciendo que hay un tipo eh, que ingresó a la habitación, que la estaba tocando y en el momento en que intentó bajar el pantalón o yo intentó verlo, el tipo salió de la habitación. El profesor nos manifiesta eso, yo me encuentro, nosotros nos encontramos unos profesores confundidos, eh, al revisar nosotros el tema y darnos cuenta que es con infantes, con niños, vemos que es un tema crítico, grave, Procedemos inmediatamente por decisión nuestra a informar a los profesores y conjuntamente a llamar a la policía, donde eh, al instante se presentó la Policía Nacional, luego vino Policía de Infancia y Adolescencia y finalmente vino la CIGIN. El hotel, eh, como todo hotel, cuenta con seguridad, eh, con una llave para cada una de sus habitaciones, con un seguro en cada una de sus puertas, como eh, pasa en la mayoría de los hoteles. Eh, cuenta con un circuito de cerrado de televisión, eh, videos tales que se aportaron en su momento a la SIGIN, eh, pues para ayudar a esclarecer los hechos, porque digamos que lo que más le interesa al hotel en este momento es que se solucione y eh, este tipo de, pues esta situación, que obviamente eh, se condenen a los culpables si es que los hay, y que se esclarezca todo esto, porque nosotros, como siempre lo hemos hecho, hemos, brindamos eh, un servicio de hospedaje, eh, y digamos que de desayuno incluido a, a unos niños que han venido durante, como le repetí en su momento, 15 años y que hasta el día de hoy no habíamos tenido ninguna novedad. Siempre había estado bien, siempre era, había sido unos paseos sin ningún problema y pues hasta hoy llegamos a esta situación eh, y pues desafortunadamente veo que se está tergiversando la información informando que no hay protocolos de seguridad en el hotel y efectivamente sí contamos con esos protocolos de seguridad, con un circuito cerrado de televisión y pues con seguridad y, eh, dentro de cada una de nuestras habitaciones. Ustedes también, digamos, suministraron eh, las llaves a una persona encargada del Colegio Cambridge, le dieron llave de cada una de las habitaciones, pero aparte de eso también ustedes realizan rondas periódicas. Sí, bueno, eh, digamos que nosotros eh, entendemos y, y es claro para nosotros cuando los chicos llegan que las personas o los tutores que están a cargo de estos niños son los maestros o los docentes con los que vienen. Por ende, al profesor se le proporcionó las llaves de las habitaciones donde se encontraban los niños. Eh, él tenía las llaves eh, y las tuvo todo el tiempo. Eh, creo en algún momento que eso quedó evidenciado en... En, las, eh, en la indagación que le hicieron o pues en las preguntas que le realizaron en la Casa de la Justicia o en algún lugar a, a las personas involucradas, pero de nuestra parte queda claro que le entregamos las llaves al profesor eh, de todas las habitaciones y que nosotros efectivamente hicimos rondas de seguridad en determinado momento, pero pues obviamente está claro también que las personas directamente responsables de, del estado de los niños, de la ubicación y de todo este tipo de cosas, eh, pues dependía de los profesores. Nosotros les asignamos unas habitaciones en buen estado, habitaciones que asignamos al regular de nuestros huéspedes, no es claro que haya ninguna producción de RCN en, alojada en el hotel, eso es mentira, eh, no sé en qué momento se filtró esa mala información porque no hay ningún... Eh, grupo eh, de personas pertenecientes al canal RCN eh, alojadas en el hotel había un grupo eh, como, el hotel, como el colegio Cambridge 
eh, de nuestros clientes regulares que está alojado en el hotel y algunos clientes eh, pues regulares, valga la redundancia, y, y simplemente eso, pero quiero aclarar que en ningún momento RCN ni ninguno de sus colaboradores, colaboradores se encuentran alojados en las instalaciones del hotel. Estas habitaciones, eh, bueno, estas chapas son de seguridad, es decir, eh, una vez cerrada la habitación, ¿solo se puede abrir con llave? Sí, señor. Efectivamente, las, llave, las puertas tienen un candado por dentro y solamente las, llave, las puertas abren con una llave eh, por fuera.